பங்கு உளுந்து கூட வந்து வெந்தயமும் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் ஒட்டாவே ஊற போட்டிருக்கேன் அது என்ன திணை அப்படிங்கிறது நான் காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஊற போடுற ஐட்டம் எல்லாம் கை வைக்கக்கூடாது வந்து புதன்கிழமை ஈவினிங் வந்து அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு நாளைக்கு வந்து வியாழன் வந்து நான் வேலைக்கு போகிற நாள் நான் வந்து பார்ட் டைமில் வீக்லி ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் ஒர்க் போயிட்டுருக்கேன் இப்போதைக்கு இன்பா கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் அப்புறம் வீக் ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் போய்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் முன்னைய நாள் ஈவினிங் வந்து வ்ளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து இன்னே இப்போ ஈவினிங்லேருந்து அடுத்த நாள் நான் வேலைக்கு போகிற வரைக்கும் நான் என்னென்னலாம் வீட்டில் தயார் செஞ்சு வச்சுட்டு போவேன் அப்படிங்கிறத ஒரு வ்ளாகாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் நான் இதை கண்டினியூ பண்ணுவேன்னான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் வந்து ஹோப் நான் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன் வீடியோவாவது அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந் இப்போ நான் என்னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்பாவும் இன்பாவும் ஸ்கூல் முடிச்சு வந்துட்டாங்க வந்துட்டு இன்பாவுக்கு கொஞ்சம் நான் வந்து சில ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் கொடுத்துருந்தேன் அது பண்ணிட்டு இருந்தான் அதுக்குள்ளே இன்பாவை மேலே போய் எழுப்பிட்டு வர்றேன் தூங்கிட்டு இருந்தான் அவன் அவனை போய் எழுப்ப போயிட்டா சத்தம் கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க எழுப்ப போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பெட்லேயே விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மாவாட்டுறதுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் கிரைண்டர் எடுத்து வச்சுட்டேன் இதில் வந்து இப்போ மாவு ஆட்ட போகிறேன் நான் வந்து வேலைக்கு போகிறதுக்கு முந்தைய நாள் வந்து மாவாட்டி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு காலையில் எந்திரிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி மார்னிங் வந்து இட்லி சுட்டு கொடுத்துருவேன் குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்காகட்டும் இன்பா வந்து மார்னிங் சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வேலை முடிச்சு நான் வந்து ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு ரிட்டன் வந்துட்டு தோசை சுடுறதுக்கு வந்து எனக்கு மாவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மூணு நாள் ரொம்ப ஈஸி அதே போல் குழந்தைகளும் வந்து இட்லி தோசை அப்படிங்கிறப்ப அவங்க கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க மெயினாக அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் இட்லி தோசையாக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுக்குவாங்க அதனால் மாவு வந்து கம்பல்சரி நான் வந்து ஆட்டி வச்சிருவேன் செவ்வாயோ புதனோ ஆட்டி வச்சிருவேன் ஸோ மாவு வந்து இங்கே அரிசி வந்து நான் ஊற போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து வெறும் அரிசி மட்டும் இல்லை நான் இதில் என்னென்ன ஊற போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒட்டாகவே நான் ஆட்டிடுவேன் இது கூட வந்து ஒரு எல்லோ கலரில் சின்ன சின்னதாக தெரியுதுல்ல ஸோ அது வந்து இங்கே வந்து ஹிர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திணை வந்து கிடைக்கும் அந்த சிறுதானியம் வந்து சேர்த்து போட்டிருக்கிறேன் அதாவது சாரி மூணு பங்கு அரிசி ஒரு பங்கு வந்து இந்த திணை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பங்கு உளுந்து கூட வந்து வெந்தயமும் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் ஒட்டாகவே ஊற போட்டிருக்கேன் அது என்ன திணை அப்படிங்கிறது நான் காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஊற போடுற ஐட்டம் எல்லாம் ஒரே பேக்லேயே வச்சுருவேன் அரிசி இட்லி ரைஸு இது வந்து உதயம் உளுந்து தான் வாங்குகிறேன் இங்கே இங்கே அது இதாக ஈஸியாக கிடைக்கிது இது தாங்க அது இது வந்து ஹிர்ஸ் மில்லட் அப்படிம்பாங்க இந்த மில்லட் வந்து இது வந்து எத்தனை கிராம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் யூரோஸோ என்னவோ இங்கே ஸோ எப்போ நான் இட்லி தோசை போட்டேனாலும் நான் இதை சேர்த்து நான் வந்து போட்டுருவேன் சரி குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக அவங்க சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து ஒட்டாகவே இப்போ போட்டு ஆட்டி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ ஆட்டலாம் அதுதான் நான் வச்சுருக்கிற கிரைண்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்ட்ரா பர்ஃபெக்ட் ப்ளஸ் தான் இது வந்து டென் இயர்ஸ் வாரண்டி அப்படிங்கிறனால நம்ம இப்போ வெளிநாடுக வர்றோம் அப்படின்னா இதை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சி நம்மளுக்கு இந்த மோட்ரு ப்ராப்ளம் இல்லாட்டி ரிப்பேர் ஆகிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்காது 
அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டென் இயர் வாரண்ட்டிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாவது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஓடும் இது வந்து ரெண்டரை லிட்டர் பிடிக்கிற மாதிரியான கிரைண்டர் இதில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் டைம் செட் பண்ணி அரிசியெல்லாம் உளுந்தும் சேர்த்து போட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே எங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற பதத்துக்கு வந்து ஆட்டி கொடுத்துரும் இந்த கிரைண்டர் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு தனி பேக் ஒன்று போட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து கல்லெல்லாம் இருக்கிறங்கேட்டி அதையெல்லாம் பப்புள் ரேப் பண்ணி சைட்லெல்லாம் அடிபடாமல் இருக்கிறதுக்காக துணிகளை எல்லாம் வச்சு அந்த மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாம் நிரப்பி ஒரு பேக் தனியாக ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேஜி வந்துச்சு அந்த பேக் மட்டும் தனி இதாக கொண்டு வந்தோம் ஸோ கொண்டு வந்தங்கேட்டி தான் ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து பரவாயில்லை ஏன்னா ரெண்டு குழந்தைகளும் இருக்கிறாங்க ஒர்க்கிங் அப்படி ப்ப நம்ம வந்து இட்லி தோசைக்கு மாவு வச்சுக்கிறது ரொம்பவுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் அரிசி உளுந்து ஊற வைக்கிறப்பவே அரிசியும் உளுந்து நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சுருவேன் அந்த தண்ணியை ஊற வச்ச தண்ணியை கீழே ஊற்ற மாட்டேன் அடிக்கடி வந்து இதுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துவோம் இல்லை அப்போ வந்து ஊற வச்ச தண்ணியை சேர்த்து ஆட்டிடுவேன் அதில் தான் நிறையா சத்துக்கள் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி ஊற வச்ச தண்ணிகளையெல்லாம் வந்து சில சமயம் செடிகளுக்கும் ஊற்றிடுவேன் இன்பா குட்டி ஹலோ ஹலோ என்ன சாப்பிட்ற லட்டுக்கு என்ன வேணும் பேக்கெட்டோடு எடுத்து உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கிறது பேர் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டியா ஸோ கையிடு வெண்பாக்கு வந்து தமிழ் ஹோம்ஒர்க் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக வெண்பா தான் சொன்னேன் அவங்க வந்து இன்பா சொன்னாங்களா வெண்பா சொன்னாங்களா எங்கேயோ போயிட்ட பாரதி இதுதான் கொடுத்துருந்த உரிய பன்மை சொல்ல எழுதுக அதாவது சிங்குலர் ப்ளூரல் மாதிரி நம்ம வந்து ஒருமை பன்மையில் எழுத சொல்லி ரொம்ப கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதை பண்ணையா பாதி எங்கே பண்ணது கம்மி எழுதியிருந்து இல்லை எங்கது குட்டி எழுதுன பார் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கா மார்ஜன் கிட்ட ஒட்டி எழுத சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் மறந்து மறந்து லட்டஸ் எல்லாம் அப்படியே கிராஸாக ட்ரைன் பிடிச்ச மாதிரி போயிட்டுருக்கு பட் ஆனால் வந்து ஸோ ப்ரௌட் ஓகேவா ம் மார்ஜன் ஒட்டி சூப்பராக எழுதணும் ஓகே சீக்கிரம் எழுது கை வைக்கக்கூடாது கை வை கை கழுவுனியா நீ கை கழுவாமே வைக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே ஆட்டிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆட்டிடுச்சு கையை கொண்டா இவ்வளோ தூக்கி விட்டுறாரு போது எடுத்துக்கோ சரி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆச்சு ஸோ நான் உங்களுக்கு டைம் காமிக்கிறேன் பாருங்க சிக்ஸ் ஆக போகுது ஆக்சுவலி இப்போ மா மாவு ஆட்டி வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இப்போ வந்து எனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆஃபீஸ் ரூமில் நான் உட்காந்துருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன வேலை அப்படின்னா நான் வந்து க்ளாஸ் டைம் இது எனக்கு இனி அடுத்த டூ ஹவர்ஸ் வந்து எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக்குக்கு ஸோ அதுக்குள்ளே நான் லாகின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்காக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடியே நான் மேலே இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் ரைட்டிங் போர்டு நான் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலி இதில் தான் வந்து ஒயிட் போர்டில் வந்து நான் இதில் தான் எழுதுவேன் கனெக்ட் பண்ணி ஸோ அதெல்லாமே ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஸோ நான் எப்படி அதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் முடிச்சுட்டு போயிடுவேன் 
இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதைத்தான் நான் ஃபுல் டைமாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய விருப்பம் கொஞ்சம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஃபுல் டைமாக நான் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை பிக்கப் பண்ணி கொண்டு போயிடுவேன் இந்த ஆன்லைன் ட்விட்டரிங்க ஸோ இதை வந்து நான் வந்து லேப்டாப் கூட நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பென் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பெனில் நம்ம வந்து எழுதணும் அப்படின்னா போர்டில் வந்து அப்படியே நான் எழுதுறது வந்து அப்படியே விசுவலாக தெரியும் ஸோ இதெல்லாமே நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் மவுஸ் ரெடி ஸோ வாட்டர் பாட்டில் ரெடி ஃப்ளாஸ்க்கு டூ ஹவர்ஸ் நான் தண்ணி குடிக்கணும் ஸோ வாட்டர் பாட்டில் ரெடி பென் ரெடி ஏதாவது நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து பேப்பர் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து கீழே போய் சாரி கீழே போய் லைட்டாக கலசி விட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து கிளாஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ரொம்ப ஷேக்கியாக அது இது பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்துடுறேன் நாளைக்கு காலையில எந்திரிச்சு சமையல் மட்டும் செஞ்சுட்டு குடுகுடுன்னு வந்து வேலைக்கு ஓட முடியும் எனக்கு நாளைக்கு ஷிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டிக்கு தான் ஸோ அதனால் இங்கிருந்து நான் வீட்டில் இருந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்குக்கு நான் பஸ் ஏறினேன் அப்படின்னா லெவன் தேர்ட்டிக்கு ஒர்க்கு நான் போயிடுவேன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு பேருக்கு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு நான் செஞ்சு வைக்கணும் ஸோ அப்புறம் நானும் வந்து லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அங்கே கேன்டீன் இருக்குது பட் ஆனாலும் நான் வந்து ஹோம் குக்குடு லஞ்ச் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஸோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் நாளைக்கு நாளைக்கு மார்னிங் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியுமா என்னென்னு தெரியல ஒரு வேளை முடியல அப்படின்னா நான் வந்து தனியாக மார்னிங் ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு போகிறப்ப மார்னிங் ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒர்க்குக்கு முந்தைய நாள் வந்து இப்படி தான் எனக்கு வந்து ஈவினிங் ரொட்டீன் வந்து எனக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து அடுத்த நாள் காலை ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு சீக்கிரமாக வந்து எந்திரிச்சு வந்துட்டேன் அப்படி பொங்கி எல்லாமே விழுந்துருக்கும் உடனே இப்போ வந்து கரண்டியில் கலக்கி விட்டுடலாம் சூப்பராக ஃபர்மண்டைன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்னிங் எந்திரிச்சாச்சு எந்திரிச்சுட்டு என்னுடைய வேலை காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸுக்கெல்லாம் ரெடி ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு மத்தியானத்துக்கு வந்து ஃபுல்லாக லஞ்சும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நானும் டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டுட்டு கிளம்பி ஒர்க்குக்கு போகணும் ஸோ இப்போ வந்து மணி ஏழு ஆயிடுச்சு வெண்பாவுக்கு வந்து வேன் வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு வந்துடும் இங்கே நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து ஸ்கூலுக்கு வேன் வந்து அப்ளை பண்ணி நான் வாங்கினேன் அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்கள் கொ கொண்டு போய் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப தூரத்தில் இப்போ வந்து ஸ்கூல் போயிட்ருக்கா நான் இந்த ஸ்கூல் ரொட்டீனை பற்றி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நிறைய விஷயமெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு முன்னாடி போயிட்டு இருந்த ஸ்கூலுக்கு இப்போ போகிறது இல்லை ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக இன்னொரு ப்ளாகில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்து வெண்பாவ் அனுப்பணும் இன்பக்குட்டி அனுப்பணும் அதனால் ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து இட்லி தான் கொடுக்க போகிறேன் இன்பாவுக்கு வந்து மத்தியானம் ஸ்கூல்லையே லஞ்ச் கொடுத்துருவாங்க வெண்பாவுக்கு வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் கொடுத்து அனுப்பணும் ஸோ அதனால் இன்பாக்கு வந்து காலையில் இட்லி சாப்பிட வச்சுட்டு வெண்பாவுக்கு வந்து டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் வீடியோ கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ண முடியல பட் ஆனால் வந்து என்னென்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஒரு கிளிப்ஸ் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்னென்ன எல்லாம் செஞ்சு வச்சேன் அப்படின்ட்டு
ஸோ இப்போ ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெண்பாவுக்கு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்கு டிஃபன் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து பிஸ்கட் கப் கேக்கு பிரெட்டு இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அதனால் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பப்பாயா கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டாச்சு டிஃபனுக்கு வந்து இட்லி சாசேஜு அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஹனி வேஃபல்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கிடைக்கிது ஸோ அதுவும் வச்சு கொடுத்தாச்சு இட்லிக்கு வந்து அவர் பெருசாக எதுவும் தொட்டுக்க மாட்டார் நெய் மட்டும் ஊற்றி வறண்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுத்து ஆக்சுவலி வெண்பா வந்து ஸ்கூல் முடிச்சு டூ தேர்ட்டிக்கு ரிட்டன் வந்துடுவா வந்துட்டு வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடுவா அதனால் பெருசாக ரொம்ப ஹெவியாக வந்து லஞ்ச் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு நாலு அஞ்சு மணி வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறையா ரைஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்து விடலாம் இவள் டூ தேர்ட்டிக்கே வந்துடுவா அதுக்கப்புறமா மத்தியானத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா சாப்பிட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் வச்சேன் கத்திரிக்காய் போட்டு ஸோ சாம்பாரும் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சிக்கன் இருந்துச்சு சிக்கன் மட்டும் லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டேன் ரைஸ் வந்து சுட சுட ரெடி ஆகிருக்கு இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டிஃபன் பாக்ஸில் வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பணும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக கிச்சனையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு வேலைகளும் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் கிளம்பியாச்சு ஒர்க்குக்கு போகிறதுக்கு நான் வந்து பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து சைக்கிள்லேயே போயிடலாம் பட் ஆனால் இந்த நான் போகிற இடம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மி டென் மினிட்ஸ் ட்ராவல்னு வைங்களேன் சைக்கிளில் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் இதில் பஸ்ஸிலேயே போயிடலாம் அலவன்ஸும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ போயிட்டேன் அப்படின்னா வர்றதுக்கு நைட்டு எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது மற்ற வேலைகள் எல்லாம் வந்து பார்க்கணும் ஸோ என்னுடைய ரொட்டீன் வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும் ஒர்க்குக்கு முன்னத்த நாள் இனி அடுத்து வியாழன் வெள்ளி ச சனி எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸ் ஒர்க்கு அப்புறம் சண்டே வந்து லீவு அதுக்கப்புறமும் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்கெட்யூல் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஒர்க் டே ஈவினிங் வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும் ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை மீட்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் சுபா 